தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்திய வரலாற்று காலம் மற்றும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் இதனை பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் முதல்ல இந்த வரலாற்று காலம் அப்படின்னா என்னங்கிறத முதல்ல தெரிந்து கொள்வோம் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்களை பற்றிய எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்கள் உடைய காலத்தையே வரலாற்று காலம் என்கிறார்கள் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருப்பது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்வோம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் என்பது எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் இல்லாத காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களை பற்றிய பரிமங்கள் புதைப்பொருட்கள் எலும்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடியக்கூடிய ஒரு காலத்தை தான் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருப்பது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தை நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அந்த நான்கு பிரிவுகள் என்னென்ன அதனுடைய வருடங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்வோம் பழைய கற்காலம் இதனுடைய ஆண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிமு ஆயிரம் அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிறது புதிய கற்காலம் இதனுடைய காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு நாலாயிரம் வரைக்கும் இதனுடைய காலமாக சொல்லப்படுது அடுத்ததாக கிமு மூவாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தை செம்பு கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக இறுதியாக பார்க்க போகிறது கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து கிமு அறுநூறு இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தை இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது கற்காலம் என்றால் என்ன கற்காலம் என்கிறது கருவிகளை செய்வதற்காக கற்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால பகுதியை குறிக்கிறதா இருக்கிறது அடுத்ததாக கற்கருவிகள் பல வகையான கற்களை கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக தீக்கற்கள் செதுக்கப்பட்டு வெட்டும் கருவிகளாகவும் ஆயுதங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருப்பது பழைய கற்காலம் என்றால் என்ன அதற்கான விளக்கம் என்னங்கிறது தெரிந்து கொள்வோம் பழைய கற்காலம் என்பது ஆரம்ப கால கற்காலமாகும் பழைய கற்காலம் என்பது இலை மரப்பட்டை விலங்குகளின் தோள்களை பயன்படுத்திய காலத்தை தான் இந்த பழைய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழைய கற்காலத்தில் விலங்குகளை வேட்டையாடியும் உண்ணக்கூடிய தாவரங்கள் மற்றும் கிழங்குகளை சேகரித்தும் மக்கள் தங்களது உணவை தேடிக்கொண்டனர் எனவே இவர்களை உணவு சேகரிப்போர் என்றும் கூட அழைக்கிறதாக இருக்கிறது பழைய கற்கால மனிதன் நெருப்பை கண்டுபிடித்திருக்கிறான் ராபர்ட் புரூஸ் பூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் பழைய கற்கால கருவிகளை சென்னைக்கு அருகில் உள்ள பல்லாவரத்தில் முதன்முறையாக கண்டறிந்திருக்கிறார் அடுத்ததாக விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்கு கற்கருவிகளையே இந்த மக்கள் பயன்படுத்தின என்பதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன கையளவு கைக்கருவி மற்றும் உடைந்த கூலாங்கற்களே இவர்கள் ஆயுதங்களாக இருந்திருக்கிறது அவர்கள் பயன்படுத்திய அந்த கற்கருவிகள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாட் சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாறை கற்களால் ஆனதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பிம்மிட்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில பழைய கற்கால இடங்களில் இவர்களோட ஓவியங்கள் கூட காணப்படுவதாக ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுடைய இந்த கற்கால கருவிகள் எங்கெங்கெல்லாம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் இது போன்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக சென்னையை அடுத்துள்ள கொற்றலை ஆற்றினுடைய சமவெளியிலும் வட மதுரையிலும் பழைய கற்காலத்தை சேர்ந்த கை கூடாரிகள் மற்றும் சிறிய கருவிகள் கூட கிடைத்திருப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காணப்படும் பழைய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த இடங்களாக எந்தெந்த இடங்களில் குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வடமேற்கு இந்தியாவில் சோன் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் பொட்வார் பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களில் வாழ்ந்திருக்காங்க அடுத்ததாக வட இந்தியாவில் சிவாலி குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துலையும் வாழ்ந்ததாக குறிப்பிடுகள் சொல்லப்படுகிறது மத்திய பிரதேசத்தில் பிம்பேட்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துலையும் இவங்கள் வாழ்ந்ததாக குறிப்பிடுகிறார்கள் நர்மந்தை பள்ளத்தாக்கில் ஆதம் கார் குன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துலையும் வாழ்ந்திருக்காங்க அடுத்ததாக ஆந்திர பிரதேசத்தில் கர்னூல் பகுதி இந்த பகுதியிலையும் வாழ்ந்துவதற்கான ஒரு சாத்தியக்கூறுகள் இருந்ததாக சொல்லப்படுது சென்னைக்கு அருகில் உள்ள அத்திராம்பக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துலையும் இவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இடைக்கற்காலம் அதனுடைய காலகட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிமு பத்தாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆறாயிரம் வரைக்கும் இவங்களுடைய காலமாக சொல்லப்படுது இடைக்கற்காலம் என்பது மனிதரின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கற்காலத்தில் பழைய கற்காலத்துக்கும் புதிய கற்காலத்துக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தை தான் இது குறிப்பதாக சொல்லப்படுது அடுத்ததாக புதிய கற்காலத்திலேயே முறையான காடழிப்பு முயற்சிகள் இடம்பெற்றன எனினும் இடைக்கற்காலத்திலும் உலகின் காட்டுப் பகுதிகளில் காடுகள் அளிக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன இவர்களுடைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் நுண்கற்கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதில் உதாரணமாக என்னென்ன கருவிகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது தூண்டில்கள் கல் கோடாரிகள் ஓடங்கள் வில் இது போன்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் சில மரப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன அடுத்ததாக இடைக்கற்கால சின்னங்கள் குஜராத்தில் லான்கஜ் அடுத்ததாக மத்திய பிரதேசத்தில் ஆதம்கார் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஆகிய இடங்களில் கூட கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக
இடைக்கற்காலத்தில் வேறு வகையிலான கற்கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன மிகச்சிறிய கற்களாலான இவை பெரும்பாலும் அதிகபட்சம் ஐந்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது என்னுடைய அளவுகள் எனவே இவற்றின் நுண்கருவிகள் அல்லது மைக்ரோலித் அப்படின்னு சொல்ல அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாக அவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்வோம் வேட்டையாடுதல் உணவு சேகரித்தல் ஆகியன இக்காலத்திலும் தொடர்ந்தன பெரிய விலங்குகளுக்கு பதில் சிறிய விலங்குகளை வேட்டையாடுவதிலும் மீன் பிடிப்பதிலும் இக்கால மக்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்துவதாக சொல்லப்படுகிறது அவர்களுடைய இந்த வேட்டைக்கான பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகளாக என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வில்லம்பு பயன்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது ஒரே இடத்தில் நீண்ட காலம் தங்கி வாழும் போக்கு வளர தொடங்கி இருக்கிறது ஆகையால் பிராணிகளை வளர்த்தல் தோட்டம் பயிரிடுதல் தொடக்க கால வேளாண்மை போன்ற நடவடிக்கைகள் இக்காலகட்டத்தில் தொடங்கியிருக்கிறது நாய் மான் பன்றி தீக்கோழி போன்ற விலங்குகளின் எலும்புகளுக்கு கிடைத்துள்ளமையே இதற்கான சான்றாக சொல்லப்படுகிறது நாம் பார்க்க இருப்பது புதிய கற்காலம் புதிய கற்காலம் என்பது மனிதரின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காலகட்டத்தை குறிக்கும் இக்காலகட்டமே கற்காலத்தின் இறுதி பகுதியாகவும் இருந்திருக்கு இது இடைக்கற்காலத்தை அடுத்து வேளாண்மை தொழில்நுட்பத்தின் எழுச்சியுடன் உருவாகி இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது வேளாண்மை புரட்சியை உருவாக்கி இக்காலம் செம்பு காலம் வெண்கல காலம் இரும்பு காலம் ஆகிய காலப்பகுதிகளில் நிகழ்ந்த உலோக கருவிகளின் பயன்பாட்டின் அறிமுகத்துடன் முடிவடைந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இவர்களுடைய முக்கிய உணவாக இருந்தது என்னென்னு பார்த்தோம்னா சில வகை கோதுமை திணை சாமை போன்ற தானியங்களை தான் பயன்படுத்தினதாக சொல்லப்படுகிறது கால்நடை வளர்ப்பிலும் செம்மறிகளும் ஆடுகளும் மட்டுமே வளர்க்கப்பட்டன கிமு ஏழாயிரம் அளவில் இவற்றுடன் மாடுகளும் பன்றிகளும் சேர்க்கப்பட்டன இக்காலத்திலேயே நிலையான அல்லது பருவ காலங்கள் சார்ந்த குடியிருப்புகளும் மட்பாண்டங்களின் பயன்பாடும் தோன்றின இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் புதிய கற்கால பொருட்கள் கிடைத்துள்ளதாக தகவல் இருக்கிறது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு பீகாரில் சிராண்ட் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பீலான் சமவெளி தக்காணத்தில் பல இடங்கள் ஆகியனவும் இதில் அடங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தென்னிந்தியாவில் பல புதிய கற்கால வசிப்பிடங்களில் அகழ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன கர்நாடகத்தில் மாஸ்கி பிரம்மகிரி ஹல்லூர் கோடைக்கல் தமிழ்நாட்டில் பையம்பள்ளி மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்தில் உட்னூர் ஆகிய இடங்கள் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவையாக இருக்கிறது புதிய கற்காலத்தில் சர்க்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது புதிய கற்காலத்தில் இறந்தோரை அடக்கம் செய்யும் முறை காணப்பட்டது வேளாண்மை விலங்குகளை வளர்த்தல் கற்கருவிகளை பலபலவாக்குதல் மட்பாண்டம் செய்தல் போன்றவை புதிய கற்கால பண்பாட்டின் சிறப்பு கூறுகளாகவும் இருக்கிறது தாவரங்களை பயிரிடத் தொடங்கியதாலும் பிராணிகளை வளர்த்தமையாலும் ஓரிடத்தில் தங்கி வாழ முற்பட்ட புதிய கற்கால மக்கள் கிராம சமுதாயங்கள் உருவாகவும் வழிவகுத்தனர் கருவிகளை உருவாக்குவதிலும் மனிதனுக்கு தேவையான சாதனங்களை படைப்பதிலும் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களை இக்காலகட்டத்தில் தெளிவாக காண முடிகிறது கற்கருவிகள் நன்கு பளபளப்பாக தீட்டப்பட்டன வேட்டையாடுவதற்கும் மரங்களை வெட்டுவதற்கும் பளபளப்பான கூறிய கற்கோடாரிகள் பெரிதும் பயன்படுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது புல்லால் ஆன குடிசைகளுக்கு பதிலாக களிமண் கற்களால் ஆன குடிசைகள் அமைக்கப்பட்டன மட்பாண்டங்கள் செய்வதற்கு சர்க்கரம் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தகவல் இருக்கிறது சமைப்பதற்கும் உணவு தானியங்களை சேமித்து வைக்கவும் மண்பாண்டங்கள் பயன்பட்டன இறந்தோரை அடக்கம் செய்வதற்கு பெரிய மண்பாண்ட தாளிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இருக்கிறது சாகுபடி முறைகளிலும் முன்னேற்றம் காணப்பட்டது பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு இடங்களில் கோதுமை பார்லி நெல் திணை போன்றவை பயிரிடப்பட்டன கிழக்கிந்தியாவில் நெல் அதிகம் பயிரிடப்பட்டது செம்மறி ஆடுகள் ஆடுகள் மாடுகள் வளர்ப்பு பரவலாக காணப்பட்டது பயிரிடுவதற்கும் போக்குவரத்திற்கும் கால்நடைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன பருத்தி மற்றும் கம்பளி ஆடைகளை புதிய கற்கால மக்கள் அணிந்தனர் அடுத்ததாக தமிழகத்தில் கற்கால கருவிகள் கிடைக்கப்பட்ட இடங்களாக என்னென்ன இடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் பழைய கற்கால கருவிகள் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் புதிய கற்கால கருவிகள் எங்கே கிடைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலி சேலம் புதுக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி தாண்டிக்குடி கொடைக்கானல் மலை இது போன்ற இடங்களை கிடைக்கப்பட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது பொதுவாக ஆற்றங்கரையிலேயே செம்பு கற்கால பண்பாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்தன உலக காலத்தின் தொடக்கத்தில் இவர்கள் உலோகத்தை பயன்படுத்தவில்லை என்றாலும் கிமு இரண்டாயிரம் ஆண்டு வாக்கில் செம்பும் வெண்கலமும் இப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான சான்றுகள் உள்ளன தமிழ்நாட்டில் உள்ள பையம்பள்ளியில் வெண்கலம் மற்றும் செம்பு ஆகியவற்றாலான பொருட்கள் சுடுமண் உருவங்கள் மண்பாண்டங்கள் போன்றவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் இருக்கிறது கிமு நாலாயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மூவாயிரத்தி இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட செப்பு காலத்தில் சிந்துவெளி நாகரிக பகுதிகளில் கிடைத்த செராமிக் பொருட்கள் தெற்கு துர்க்மெனிஸ்தான் வடக்கு ஈரான் ஆகிய பகுதிகளில் கிடைத்த செராமிக் பொருட்களுடன் ஒத்திருக்கின்றதாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன இது இக்காலத்தில் இப்பகுதிகளுக்கிடையே குறிப்பிடத்தக்க போக்குவரத்துகளும் வணிகமும் நடைபெற்றிருப்பதை காட்டுகிறது 
செப்பு முதலில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக தெரியவில்லை எனினும் தகரம் மற்றும் வேறு உலோகங்களுடன் சேர்த்து கலப்பு லோகம் ஆக்குவது விரைவாகவே தொடங்கிவிட்டது செம்பை பயன்படுத்திய நாகரிகம் ஹரப்ப நாகரிகம் ஆகும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இரும்பு காலம் பற்றிய சில தகவல்கள் இரும்பு காலம் என்பது மனித பண்பாடு வளர்ச்சியின் ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது இக்காலகட்டத்தில் இரும்பு கருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்களின் பயன்பாடு முன்னணியில் இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது இரும்பை பயன்படுத்திய நாகரிகம் வேத கால நாகரிகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இரும்பு காலத்தின் வகைகள் வெண்கல காலம் வழக்கிழந்த பகுதியும் இரும்பு காலம் தொடங்கிய பகுதியும் அதனுடைய காலம் இப்போன்னு பார்த்தோம்னா கிமு ஆயிரத்தி நானூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு வரை செம்மையான இரும்பு காலம் என்பது கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு முதல் கிபி ஐநூறு வரை பழைய இரும்பு காலம் கிமு ஆயிரத்தி முந்நூறு முதல் கிமு நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து வரை மத்திய இரும்பு காலம் என்பது கிமு நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து முதல் கிபி இரநூற்று ஐம்பது வரை புதிய இரும்பு காலம் அதனுடைய காலம் எப்போன்னு பார்த்தோம்னா கிபி இரநூத்தி ஐம்பது முதல் கிபி ஐநூறு வரை இரும்பு காலத்தின் போது தரமிக்க கருவிகளையும் ஆயுதங்களையும் உருவாக்க எஃகு பயன்படுத்தப்பட்டதாக வரலாறு கூறுகிறது இவை இரும்பும் கரிமமும் சேர்ந்த கலவையாக தயாரிக்கப்பட்டன கரிமத்தின் அளவு கருவியின் இடையில் ஜீரோ புள்ளி மூன்று சதவிகிதம் இருந்து ஒன்று புள்ளி இரண்டு சதவிகிதம் வரை கலக்கப்பட்டது எஃகை விட குறைந்த கரிம அளவு கொண்ட தேனிரும்பு கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அவை குறைந்த அளவு கடினத்தன்மையுள்ள கருவிகளாகவே பயன்படுத்தப்பட்டது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க இருப்பது உலக கலவைகள் அதாவது சில்வர் வெண்கலம் பித்தளை எஃகு இவைகள் எப்படி தயாரிக்கப்பட்டன அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இரும்பும் குரோமியும் சேர்ந்தது தான் சில்வர் செம்பு வெள்ளியம் சேர்ந்தது வெண்கலம் செம்பு துத்தநாகம் சேர்ந்தது பித்தளை இரும்பும் மாங்கனிஷம் சேர்ந்தது எஃகு இது போன்ற கலவையில் தான் இந்த மாதிரி பொருட்கள் அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க வேத இலக்கியங்களில் இரும்பு பற்றி அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகிறது சென்னையை அடுத்துள்ள பெரும்புதூர் என்ற இடத்தில் கற்கருவிகளுடன் இரும்பிலான கருவிகளும் கிடைத்துள்ளன தென்னிந்தியாவில் இரும்பு காலமும் பெருங்கல் காலமும் சமகாலம் என கருதப்படுகிறது இந்த பெருங்கல் காலத்தை வந்து மெகாலிதிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெகாலிதிக் அப்படிங்கிறது பெரிய கல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பொருளாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பெருங்கல் என்ற சொல்லுக்கு நீத்தார் நினைவு சின்னம் என்பதும் கூட ஒரு பொருளாக இருக்கு கல்லறையின் மேல் சுற்றி எடுக்கப்பட்ட கற்களை இது குறிக்கிறது அத்தகைய கல்லறைகள் தென்னிந்தியாவில் ஏராளமாக கிடைத்துள்ளன கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹல்லூர் மாஸ்கி ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள நாகார்ஜுன கொண்டா தமிழ்நாட்டில் ஆதிச்சநல்லூர் ஆகிய இடங்கள் அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவையாக இருக்கின்றன கல்லறை குழிகளில் கருப்பு சிகப்பு வண்ணத்தலான பானையோடுகள் இரும்பாலான மண்வெட்டி மற்றும் அறிவால் சிறு ஆயுதங்கள் போன்றவை காணப்படுகின்றன இதுவரை வரலாற்று காலம் மற்றும் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு சேர் செய்யுங்க நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி